приветствую нашу многонациональную, многокультурную аудиторию. Меня зовут Антонина Грунская Георгденис. Я начинающая писательница, переводчик китайского языка и китаист. Сегодня мы с вами поговорим о женских группах в Фейсбуке и вообще о Фейсбук-сообществах. В гостях у меня Наталья Сафронова. Здравствуй, Наташа. Здравствуй, Антонина. Наташа является сооснователем очень интересной женской группы на, группы на Facebook, которая называется «Домашний очаг. Сообщество женщин мира». Правильно? Правильно. Ты? Абсолютно правильно. И в названии, в принципе, заключен весь смысл нашей группы. Наташа, вот расскажи, пожалуйста, как ты познакомилась с другими девочками, которые основали эту группу, и как долго существует группа? А, наша группа молодая. Очень молодая и пока активно развивающаяся. Как можно понять из самого названия группы? Это домашний очаг. Это место, где удобно, комфортно любому члену сообщества. То есть мы пять администраторов группы. Mm -hmm. Это Катерина Сертари Бухова. Это Анна, наша девочка из Японии, очень интересная, да. Это Оля Михайлова, которая mm -hmm. живет в Бразилии. И это Оля Кай, которая она живет и в Москве, и в Германии. И я, которая живу тоже немножечко везде. И у нас нет у нас нет модераторов, то есть мы все вместе, мы администраторы группы. То есть вот концепт группы, в принципе, сам по себе тоже достаточно э, уникальный и демократичный, не, да. демократичный и не присущ как бы, вот формату такому стандартному по развитию других групп на Фейсбуке. Угу. Ну, э, знаешь, вот эта тема Facebook групп э, я в последние годы 3-4 раза меняла страны. И когда ты приезжаешь в каждую новую страну, чтобы завестись с подругами или найти работу, сейчас очень важно вступать в эти группы локально. Так я заметила, вступая в разные русскоязычные, китаязычные, англоязычные группы, что они очень отличаются по атмосфере. Если говорить о русскоязычных группах, как бы ты их охарактеризовала в целом? Ты же тоже много перемещаешься по миру. Антонина, очень провокационный вопрос. Я постараюсь. Ну что же, говори как есть. Да. Значит, ну конечно, я тоже состою в других язычных группах. И во многих русскоязычных, как ты правильно сказала, это дает много полезной информации по стране проживания, где ты живешь, или там какие-то, ну масса других жизненных вопросов, которые в принципе, дают ответ. Но, что я заметила, если это группы не русскоязычные, то там больше конкретики и больше именно моментов, которые, аспектов освещаются, которые именно затрагивают все сферы жизни. То есть человеку нужно приехать в страну или человеку нужно в этой стране социализироваться, адаптироваться то э, там будет больше вот прям по пунктам конкретной информации. Угу. У нас в, в русскоязычных группах, независимо от того, в какой стране они находятся, это как самый известный баян, который гуляет по всему Фейсбуку, по всему интернету, про где купить 2 килограмма яблок. Да, да, это точно. Это точно. То есть это наша русская ментальность. Мы не можем от этого отступить, мы не можем никуда это деть. Даже если мы не живем в стране много-много лет, даже если мы не имеем плотного общения с нашими согражданами, uh -huh. то мы в этом выросли. То есть для нас Facebook это вот как бабушки на лавочках раньше. То есть проходя через трое бабушек, мы знали все, мы знали про моду, мы знали про какие-то социальные аспекты, мы знали, кто мы, Последние мы знали, кто новости. Да, мы знали все. Так же и в Фейсбуке. Точно так же. И мы это также и воспринимаем. То есть, если получается так, что если у нас какой-то момент нас не спрашивает, а мы активно советуем, угу. и человек обижается, что ну, я же не спрашивал, то мы да. обижаемся, почему да. он обижается? 
А, не кажется ли тебе, что это связано вот, не только с менталитетом наших стран, выходцев из наших стран, но еще и с тем фактом, что у нас в советское время, например, было принято принимать такое активное участие в жизни сообщества. Просто сейчас эти поколения перенесли все свои э, вот эти ментальные особенности именно в Facebook сообщество «Виртуальный мир». Несомненно. Это как раз таки идет продолжение того, что было заложено. То есть я говорила, лавочки от подъезда перенеслись у нас в группу Facebook. В принципе, ситуация, идея и работа, принцип работы остался тот же самый. Вы знаете, что интересно? Я заметила, что наше русские, русскоязычное сообщество за границей отличает еще тот факт, что они обычно не гибкие, не гибкие в плане ассимиляции с местной культурой. Например, многие, проживя лет 10-15, а то и больше за границей, ну вот что называется you name it, любую страну, в какую ни ткни на карте, где живут наши люди, они могут не говорить на местном языке, даже учитывая то, что их мужья иностранцы. Я встречала таких девушек в Катаре, я встречала их в США и в других странах. Вот как ты думаешь, с чем это связано? И есть еще такое... Немного нетолерантность и непринятие местной культуры. Есть определенный уровень ожидания, что за границей должно быть точно так же, как и у нас. Как ты думаешь, вот почему так? А, Антонина, ну вспомни вот наше школьное детство. Да, хорошо. Мы учили великий могучий. Мы учили да. наших классиков, мы учили нашу литературу, культуру, мы учили наш язык. И при всем при этом, когда у нас были еще союзные республики, uh -huh. все говорили, у нас один язык русский, uh -huh. а все остальные, uh -huh. ну это кому же да. повезет. Да. Поэтому в итоге, я думаю, что сейчас я не имею этого опыта, я не имею этих знаний, потому что я давно не была в России, я не могу сказать. Но я думаю, все-таки молодое поколение, оно несколько иначе осуществляет подход к этой ситуации. Uh -huh. И я думаю, все-таки они понимают тот факт, что русский язык мало пригодится, например, в том же Китае, угу. или он мало пригодится в Европе, как твой родной язык, да, но как средство общения навряд ли. Вот. И потом, если люди сейчас расширяют свои горизонты, познания, угу. ментальности и всего прочего. И они говорят о том, что мы хотим, чтобы э, у нас наше образование было при, признано в мире. в мире. То, естественно, мы должны думать о том, что наше образование не может быть признано только по тому факту, что диплом а прекрасно на написан на русском языке. Да. Для всего мира это просто ни о чем. То есть вот это тоже нужно учитывать. Ну вот знаешь, я бы заметила, что даже говоря о молодом поколении, среди них тоже встречаются очень негибкие люди, несмотря на то, что им 20-15 лет. Даже те, наверное, ты больше имеешь в виду молодое поколение из тех, кто активен, кто хочет как-то самореализоваться за границей, и они знают, чего это стоит. На первом месте должно быть знание как минимум английского языка, и там уже в зависимости от страны. А вот те, которые приезжают на правах жен, то есть те, которые более легче уезжают за границу относительно, не то, что тебе нужно прокладывать себе путь самостоятельно, у них нет такой потребности. Даже молодое, молодое поколение не активно учит русский язык, иностранный язык. Да, да. В связи с этим у меня как бы возникает такой логический, логичный вполне вопрос. Каста русских жен. Они не учат язык, но как они стали русской женой? Вот, вот... Иностранный язык, да? Да, иностранный язык. Но как они при этом вышли замуж? Как они при этом вот все это вокруг себя организовали? Потому что когда... Меня познакомили с моим мужем, допустим, это было уже 20 лет назад, наши друзья mm -hmm. познакомили нас. 
Вот. Я не говорила на нидерландском. То есть мой муж прекрасно говорит на французском, он говорит на английском, он говорит там на немецком. Я помню свой немецкий язык со школы. То есть школьный немецкий язык. То есть ты можешь себе представить, даже если бы я что-то сказала на немецком языке, мне бы никто не понял, потому что он да. школьный. Вот. И мы вот стали общаться, у нас, ну тогда еще не было вот таких девайсов, которые mm -hmm. там сразу, да, тебе да переводчик, тут ты написал, тут тебе перевели, нет. Мы купили такой хороший талмуд э, в виде раз, разговорника, нет, э, в виде э, словаря. Словаря, да, да. Да, и вот, значит, ты когда там что-то хочешь сказать, ты такая, о, подожди. Я сейчас Я ждала, найду. нашла. Конечно, это все потом быстро это завершилось лавочка, но мой муж до сих пор говорит, это были самые прекрасные пара месяцев в нашей жизни, потому что ты говорила на все, да, я говорю, ну я больше другого сказать ничего не могла, вот, но я не представляю, как бы я могла жить в стране и не говорить на языке в том объеме, чтобы я не могла получить какие-то образование, проблемы тоже. Да, получить образование, чтобы я могла справляться на хорошем уровне с вопросами, связанными с образованием и жизнедеятельностью моего ребенка, угу. моей семьи, меня самой. То есть, в принципе, язык это своего рода индикатор какой-то успешности, какой-то интеллигентности, наверное, где-то, интеллектуальности, возможно. То есть, я считаю, это тот аспект, которые всегда нужно учитывать. И, ну, как минимум, язык своего мужа и своей семьи этой части нужно знать в хорошем объеме. Я полностью тебя поддерживаю. Мой турецкий язык тоже на пути. Надеюсь, что я его освою. Но, по крайней мере, недавно я вступила в несколько турецкоязычных женских групп здесь, в Дубае. Позволь, позволь порекомендовать твоему мужу наслаждаться этим периодом. Его недостаточно знаешь. Хотя у тебя, конечно, есть китайский, есть английский. Тут уж да, я понимаю, ты можешь донести, да, ты можешь донести мысль. Да, и, и поругаться на английском я тоже могу. Вот, ну, ты знаешь, вот мне бы хотелось еще заметить, если мы говорим о иностранной, иностранной паре, да. в которой есть наша славянская жена, у нас есть случай в Катаре, там одна девушка славянка, не буду указывать страну, потому что она может посмотреть и узнать, что мы говорим о ней, ее муж из одной из англоязычных стран, тоже не будем указывать, они общались первые месяцы тоже буквально со словарем. У них есть маленький ребенок сейчас. Ну вот как бы представь все эти этапы развития отношений. Сначала познакомились, как-то нужно было пожениться, оформить брак. Она родила ребенка, это тоже занимает... Для этого тоже да, нужно, да, я... да, да, да. нужно знание языка. Они ездят из страны в страну, и она до сих пор не говорит на английском языке, а он на русском. То есть для а нас как они общаются? со словарем практически. Со словарем. А сколько лет? Эм, года четыре, наверное, я не знаю точно, ребенку три года. Но это вот как бы, если ты ездишь все время по одной и той же дороге, и ты должна все время использовать карту или как минимум навигацию. Да. То есть, ну вот, наверное, есть топографический кретинизм, а есть, наверное. Знаешь, для нас самым интересным наблюдением было бы, ну, хотя бы раз с мужем, с моим мужем и с ее мужем пойти на кофе или на ужин и посмотреть, как это все происходит. Потому что, когда я с ней ходила на женские завтраки, она даже толком не могла кофе заказать. Вот настолько она мало владела. Так что очень интересно. Facebook групп я бы хотела задать тебе опять такой небольшой провокационный вопрос. Почему же в наших группах так много проявлений мизогинии, и, то есть, когда женщины ненавидят женщин, и также агрессии по отношению друг к другу? Замечательный вопрос. Прям, ну, ну, ну совсем не провокационный. Да. И я думаю, прям все сразу ответ тоже на него знают. Ответа нет. 
Но... Это как найдите в той книге, которая называется Никогда. Да. Вот. Но все-таки, все-таки у нас это опять-таки в большей степени проявляется. Да. Потому что люди чувствуют себя, опираясь на, то, на, на те ответы, которые я до этого давала, mm -hmm. они чувствуют себя вправе давать советы. Оценку. оценку, давать рекомендации и давать какие-то вот прям ну, новостную ленту происходящих событий, когда в принципе это не нужно. Uh -huh, uh -huh. Э, вопрос такта, вопрос толерантности, вопрос э, каких-то э, э, какого-то лояльного отношения по отношению к чувствам других людей uh -huh. здесь так остро не стоит, потому что об этом никто не думает. Ну, знаешь, я бы сказала, что я очень счастлива тем фактом, что мы с тобой живем в Эмиратах, потому что в Эмиратах за нарушение мног... существуют статьи за хейтерство. И мне кажется, это прям очень хорошо, и весь остальной мир постепенно к этому придет. В наших странах, не знаю, когда это случится, я думаю, что не в скором времени, но, по крайней мере, мы сейчас живем в таком обществе, где эта проблема стоит очень остро для многих стран. Да, потому что она поощряется, uh -huh. и потому что хейтеры, они, в принципе, себя считают прям вот людьми, которые правят баллом, и которые могут повлиять на, на какое-то общественное мнение, uh -huh. и также на, в принципе, даже судьбу и... Жизнь человека конкретного. Да, и бывают трагические да. случаи. Ну, мне бы хотелось увести нас опять в тему группы, которую ты соосновала. В группе есть очень интересная фотография с заставкой. Камин, несколько носочков вязаных, теплый какао. И само название, и эта фотография полностью отражают ту атмосферу, домашний очаг, которая царит в самой группе. Как ты думаешь, вот с чем это связано, почему в вашей группе так комфортно? Сложно ответить на этот вопрос, но в принципе, когда создается любое сообщество, то это как, может быть, будет понятнее и проще перевести это в рамки школы. Какая-то школа будет очень с дружелюбной такой атмосферой. Uh -huh. В какой-то школе будет очень много буллингов. Uh -huh. И в принципе там и там учатся дети, как и ходят везде по улице. Там и там отличный преподавательский состав в качестве преподавателей носителей информации. Но каждая школа имеет какой-то э, коллектив. Ну, в данном случае школа это преподаватели, uh -huh. естественно, которые отвечают, хотят они того или не хотят они того, за э, именно эмоциональный, расстройки, да. эмоциональный фон. Да. И, э, допустим, когда э, создается э, какой-то проект школьный, то, в принципе, создается какой-то такой вот потолок. И если дети это знают, они это чувствуют. А дети очень умные. Так же, как и все остальные, в принципе, на, на них проще показать. Вот. То человек никогда не перешагнет за данную планку. Никогда. Это будет подспудно. Это будет вот где-то... Потому что, посмотри, у нас есть в группе много э, участниц, некоторых, которых я знаю по другим группам. Угу. И в других группах они позволяют себе резкие высказывания. Да. Они позволяют себе быть невежливыми по отношению к другим, позволяют а, себе быть так? агрессивными, да, и все-таки это, я считаю, это не работа модераторов как таковых, но это вот общая атмосфера, которая создается каждым написанным словом, угу. каждой написанной, высказанной мыслью и замечанием, потому что от нас этого как бы тоже не спрашивают. Поэтому любая группа, Любое сообщество, будь то интернет-сообщество, будь то э, сообщество в реальной жизни, так или иначе подвержено э, влиянию определенной группы людей. 
Потому что какая-то группа людей более активна, более прогрессивна, более известна, соответственно, на нее равняются, соответственно, на нее и в смотрят. Тоже ориентируются. Да, да. И это является как бы вот такой красной ниточкой, которая проходит через все сообщество. Угу. Ну, неожиданно, мы с тобой никак не готовились, я не знаю, как бы ты отвечала, я не смотрела на эту на атмосферу вашей группы с этой стороны, под этим углом. Это э, общий принцип, который работает даже в семейной жизни. Интересно, интересное такое загадочное замечание. Да. Мне бы хотелось еще поговорить на, на тему рубрика в вашей группе, mm -hmm. какие бывают рубрики, какие рубрики самые популярные. Я тоже сейчас пишу периодически в группу то на тему Китая, то на другие темы. Помнишь, как мы проводили конкурс? Да. Замечательный, кстати, очень такой захватывающий оказался. Конкурс был о том, я подобрала смешные фотографии, и нужно было откомментировать фотографии. Самая активная участница получила первый приз. Призом было то, что я написала о ней только на основании ее профиля в Фейсбуке, не зная о ней практически ничего и, конечно же, не зная ее лично. Но интересно то, что мистическим образом я попала точно во многие аспекты ее жизни, которые я бы не могла знать только на основании ее профиля в Фейсбуке. Так вот, например, Таня Туева Елдыс, она пишет о Турции, очень интересно и много. Кто еще много пишет и, опять же, какие рубрики есть? В принципе, когда мы создавали группу, то нам было важно, чтобы, поскольку домашний очаг и поскольку сообщество женщин, то нам было важно, чтобы каждая женщина себя почувствовала как дома, и каждая женщина могла высказаться о чем-то таком, что для нее важно. Для кого-то это дети, для кого-то это кухня, для кого-то это мода, стиль. Многие пишут какие-то наболевшие вопросы. У нас в группе также есть рубрика «Аноним». Допустим, нам администратора может написать любая участница, и это будет строго конфиденциально никто и никогда не узнает, что это вот проблема, допустим, этого человека. Да, да, да. Да. Но пока еще у нас не было таких заявок. Потому что, в принципе, даже если возникает проблема, девочки пишут, да, вот у меня такая проблема, как я могу... Вполне открыто. Да, вполне открыто. И, в принципе, реакция тоже вполне дружелюбная и вполне адекватная нацеленная на то, чтобы помочь, а не то, чтобы да, утопить в той да, ситуации, да, да. которая сложилась. Потом рубрики вот о путешествиях или там какие-то встречи, потому что участницы уже встречаются друг с другом в реальной вот жизни. Вот я не заметила, мы встречались с тобой, с Гульнарой да, и Мариной, да. поскольку мы живем здесь вместе в одной стране и, в принципе, не очень далеко друг от друга. А в каких странах встречаются девушки? А девочки у нас встречались в Берлине. Потом была встреча э, во Франции. Mm -hmm. вот. А потом же у нас еще есть иностранные языки. То есть э, mm -hmm. у нас преподаются, ведутся уроки иностранных языков. И Я достав... видела уроки французского. Французского. Э, это ведет у нас девочка э, Вика из э, Парижа. У нас Оля Михайлова ведет испанский язык. Mm -hmm. вот, э, а она у нас ведет, будет в Steam, по-моему, еще не было публикации у нас, японский. О, так что Антонина, Антонина, ты можешь попробовать, по крайней мере, если это вызовет интерес, попробовать урок китайского языка. Ну, посмотрим, посмотрим. Всего в твоих руках. Um, спасибо большое, что ты нашла время, что приехала ко мне. Мне кажется, мы очень содержательно и разнообразно поговорили. Практически на все темы коснулись сообществ русскоязычных в Фейсбуке отдельно и группы, вообще и группы отдельно, которые ты сооснавала. Так что спасибо большое за твое время и за энергию, которую ты вложила в наше интервью, в наше первое интервью. Антонина, и тебе большое спасибо за приглашение, большое спасибо за очень содержательную беседу и за такой интерес к нашей группе. Я очень надеюсь, что это привлечет таких же замечательных, интересных, 
таких э, добрых и открытых женщин в наше сообщество «Домашний чат», которым мы всегда рады. И расширение границ нашей группы – это всего лишь расширение дружбы и расширение наших ну, общих возможностей познания друг друга и мира. Я бы была рада, чтобы еще больше интересных женщин буквально с, со всех уголков мира добавились к нам в группу и делились своей жизнью, какими-то знаниями и даже бытовыми моментами, которые бы помогли остальным. Будем Дорог... надеяться. Да, будем надеяться. Я тоже буду, как и раньше, писать в группу, буду ее с удовольствием. активно участвовать. Пожалуйста. Дорогие друзья, спасибо большое за внимание. Если вам понравилось это видео, то ставьте нам закусенчик вверх, подписывайтесь на, наш, на мой канал и ждите следующих видео. Если вы пролистаете историю моего канала, то вы можете найти мои первые аматорские видео о Катаре. Они могут быть интересны тем, кто эту страну еще не посещал. Так что будем на связи. Пока-пока!